நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மற்றும் விலங்கு ஆர்வலர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கதையை பார்ப்போம் பதினெட்டு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் ஹெல்த்து செக்கப்காக தன்னோட யூரின் சாம்பிளை லேபில் கொடுத்துருந்தார் எல்லா டெஸ்ட்டும் முடிஞ்சு அவருக்கு ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லைன்னு ரிசல்ட் வந்துச்சு பட் லேபில் இருந்த டாக்டரோட டாகு இவர் யூரின் சாம்பிளை மட்டும் ஸ்னிஃப் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்கு சந்தேகப்பட்ட டாக்டர் அந்த பேஷண்ட்டை மறுபடியும் கூப்பிட்டு ஃபர்தராக டெஸ்ட் பண்ணதில் அவருக்கு கிட்னியில் கேன்சர் இருந்தது தெரிய வந்தது பட் லேப் டெஸ்டில் கண்டுபிடிக்க முடியாதது எப்படி நாய் கண்டுபிடிச்சிது வீடியோவோட எண்டில் சொல்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ப்ரீடு காக்கர் ஸ்பேனியல் இது ஐநூறு வருஷம் பழமையான ப்ரீடுங்க ஆரம்ப காலத்தில் இந்த ப்ரீடை ஸ்பேனியலில் தான் கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க காலப்போக்கில் இது ரெண்டு வகையாக பிரிஞ்சுது லேண்டு ஸ்பேனியல் மற்றும் வாட்டர் ஸ்பேனியல் லேண்ட் ஸ்பேனியல் தரையில் தன் எஜமானன் வேட்டையாடிக்கிட்டு இருக்கும்போது விலங்கு எங்கே பதுங்கி இருக்குன்றத தன்னுடைய முன்னங்கால்களை நீட்டி காட்டி கொடுக்கும் வாட்டர் ஸ்பேனியல் தன் எஜமானன் வேட்டையாடி நீரில் விழுந்த பறவைகளை கவ்வி கொண்டு வந்து கொடுக்கும் செவன்டீன்த்து செஞ்சுரிக்கு அப்புறமா இந்த வகை நாய்களை வேட்டைக்கு யூஸ் பண்ணுறது வெகுவாக குறைஞ்சிது நைன்டீன்த்து செஞ்சுரிக்கு அப்புறம் நிறைய விதமாக ப்ரீட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க லேண்டு ஸ்பேனியலில் இருந்து உருவானது ஸ்ப்ரிங்கர் ஸ்பேனியல் மற்றும் காக்கர் ஸ்பேனியல் வாட்டர் ஸ்பேனியலில் இருந்து உருவானது அமெரிக்கன் வாட்டர் ஐரிஷ் வாட்டர் மற்றும் இங்கிலீஷ் வாட்டர் ஸ்பேனியல்ஸ் ஸ்பேனியலோடைய குடும்பம் ரொம்ப பெருசு அதில் மொத்தம் இருபத்தெட்டு வகை ப்ரீட்ஸ் இருக்குது நான் அதை எல்லாத்தையும் ஒரே மூச்சில் சொல்ல முடியுதான்னு எஸ்பிபி ஸ்டைலில் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் இங்கிலீஷ் காக்கர் இங்கிலீஷ் ஸ்ப்ரிங்கர் கெவாலியர் கிங் சார்ல்ஸ் பாய்கின் ஸ்பேனியல் அமெரிக்கன் காக்கர் கிளம்பர் ரஷ்யன் கிங் சார்ல்ஸ் ஃப்ரெஞ்ச் பேப்பிலோன் ஃபீல்ட் வெல்ஷ் ஸ்ப்ரிங்கர் இப்போ தாங்க லிஸ்டோட பாதியே வந்திருக்குது சசெக்ஸ் ஐரிஷ் வாட்டர் அமெரிக்கன் வாட்டர் பிக்கார்டி ஜெர்மன் பாண்ட் ஆடமர் கூக்கர் ஹாக்னே ப்ளூ பிக்கார்டி ஸ்டாபி ஹவுன் இங்கிலீஷ் வாட்டர் நாஃபாக் ட்வீட் வாட்டர் டாய் டாலர் ஃபாலின் ஆல்பைன் ட்ரென்சே இதில் இந்தியாவில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கிற ப்ரீட் இங்கிலீஷ் காக்கர் ஸ்பேனியல் அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு ஏன் இந்த நேம் வந்துச்சு உட்காக் அப்படிங்கிற பறவையை வேட்டையாடுறதுல இது தலை சிறந்து விளங்குச்சு அதனால் இந்த பறவையோட நேமையே இனிஷியலாக வச்சு காக்கர் ஸ்பேனியல்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க காக்கர் ஸ்பேனியலுக்கு புது புது ஆக்டிவிட்டீஸை கற்றுக்க ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதுங்களுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸை கற்றுக் கொடுங்க அதை செய்கிறதுனால அதுங்க எப்போவும் ஹாப்பி மூடில் இருக்கும் காக்கர் ஸ்பேனியல் மொத்தம் பதினஞ்சு கலரில் வருது பிளாக் ஒயிட் டேன் லிவர் ஷேட்ஸ் ஆஃப் ரெட் பிளாக் அண்ட் டேன் ஆரஞ்ச் ரோன் ப்ளூ ரோன் ட்ரை கலர் லிவர் அண்ட் ஒயிட் லிவர் அண்ட் டேன் கோல்டன் ஆரஞ்ச் அண்ட் ஒயிட் ப்ளூ ரோன் அண்ட் டேன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஆனால் இந்தியாவில் மூணு கலர் தான் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது அது பிளாக் ஒயிட் மற்றும் டேன் இது போக இருக்கிற அந்த டுவெல் கலர்ஸில் ஏதாவது ஒன்று வேணும்னா நம்ம மோஸ்ட்லி இம்போர்ட் தான் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இது ஹைட்டில் மேக்ஸிமம் ஃபார்ட்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் வெயிட்டில் மேக்ஸிமம் சிக்ஸ்டீன் கேஜிஸ் வரைக்கும் வளரும் சுமார் பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் உயிர் வாழும் சுமார் மூணுலேருந்து பன்னெண்டு குட்டிகள் வரைக்கும் போடும் இங்கிலீஷ் காக்கர் ஸ்பேனியலோடைய நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர் சம்மரில் தேர்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸில் தான் இருக்கணும் ஸோ இதை மெயின்டைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு வேலை இந்த டெம்பரேச்சரை விட்டு அதிகமாகுதுன்னா உடனடியாக ஒரு வெட்டினரி டாக்டரை பார்க்கணும் ஏன்னா நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆகிடுச்சுன்னா காக்கர் ஸ்பேனியலோடைய மூளை ஷட் டவுன் ஆகிடும் ஸோ சம்மரில் தேர்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் பாடி டெம்பரேச்சரை தாண்டாமல் நம்ம கவனமாக பார்த்துக்கணும் காக்கர் ஸ்பேனியலுக்கு வின்டர் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது அதுக்குன்னு சைபீரியன் ஹஸ்கி செயின்ட் பர்னாட் மாதிரி பனி பிரதேசத்தில் வாழற இனம் கிடையாது நம்மால் பட் வின்டருக்கு அடாப்ட் ஆகிடும் இந்த ப்ரீடுக்கு டெய்ல கட் பண்ணி விடுவாங்க அது ஃபெரோஷியஸ் ஆகும்னு கிடையாது இதோட டெய்லில் அதிகம் முடி வளர்ந்து அதிகமாக அங்கே பூச்சிகள் பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்காக இதோட டெய்லில் கால் வாசி விட்டுட்டு மிச்சதை கட் பண்ணிவிடுவாங்க ஆனாலும் அதோடைய டெய்ல் ஏரியா ஆக்டிவாக தான் இருக்கும் சில பேர் காக்கர் ஸ்பேனியலோட டெய்லை கட் பண்ணிட்டா அதோட அழகு குறைஞ்சிடும்னு கட் பண்ணாமல் விட்டுடுவாங்க அப்படி விட்டுட்டா மெயின்டெனன்ஸ்க்காக அதிக நேரம் செலவழிக்க வேண்டியிருக்கும் காக்கர் ஸ்பேனியல் வால் இருந்தாலும் இல்லைன்னாலும் ஹாப்பியாக தான் இருக்கும் பெட் ஓனருக்கு தான் வேலை அதிகம் ஸோ யாருக்கு எப்படி வேணும்னு ஓனர்ஸ் தான் டிசைட் பண்ணிக்கணும் இது உடம்பு நிறைய முடி இருக்கும்
இங்கிலீஷ் காக்கர் ஸ்பானியல்க்கு க்ரூமிங் செலவு மட்டுமே ரெண்டுலேருந்து மூவாயிரம் வரைக்கும் ஆகும் ஒரு மாதத்துக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் ஷாம்பு வாஷ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் காக்கர் ஸ்பானியல்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஷாம்புவும் ரொம்ப காஸ்ட்லி டாக் மேலே ரொம்ப பேஷன் இருக்கிறவங்க தான் இதை வளர்க்க முன் வருவாங்க இதுக்கு தாறு மாறாக முடி வளரும் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை காக்கர் ஸ்பானியல்க்கு ஹேர் ட்ரிம்மிங் பண்ணணும் ரெகுலராக பராமரிக்கணும் இதுகளுக்கு நெக் ஃபேஸ் மற்றும் ஃபீட்டில் ஹேரை கண்டிப்பாக ட்ரிம் பண்ணி விட்டுடணும் இல்லைனா முடி சிக்கு பிடிச்சிடும் அதை சரி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் காக்கர் ஸ்பானியலுக்கு மினிமம் வாரத்தில் ரெண்டு நாளாவது பல் தேய்ச்சி விடணும் இல்லைனா அதுங்களோட டீத் ரொம்ப வீக் ஆகிடும் ஸோ இதை தவறாமல் பண்ணணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு காக்கர் ஸ்பானியலை வீட்டில் கட்டி போடாதீங்க இந்த ப்ரீடுக்கு டெய்லி இயர்ஸை க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா டஸ்ட்டும் பூச்சிகளும் சேர்ந்துடும் இந்த ப்ரீடில் ஒரே நல்ல விஷயம் மற்ற டாக்ஸ் மாதிரி முடி கொட்டாது காக்கர் ஸ்பானியல் ரொம்பவும் ஆக்டிவாக விளையாட்டுத்தனமாக இருக்கும் இதை ஒரு நாளைக்கு மூணு தடவை வாக்கிங் கூட்டிக்கிட்டு போகணும் இந்த டாகு ரொம்ப கொலைக்காது ஃபேமிலியோட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் ஆனால் குடும்பத்தில் ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் நெருக்கமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் உடம்பு சரியில்லைனா கூட இதால் தாங்கிக்க முடியாது குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் கூட இதை தைரியமாக வளர்க்கலாம் காக்கர் ஸ்பானியல் ரொம்ப சின்ன ப்ரீடு ஈஸியாக தூக்கிட்டு எங்கே வேணாலும் ட்ராவல் பண்ணலாம் குழந்தைங்களோட விளையாடுறதுக்கு காக்கர் ஸ்பானியல் ஒரு நல்ல கம்பேனியன் இதுங்களை ஒரு வயசு வரைக்கும் நீங்கள் வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போகணும் அதுக்கப்புறம் அதுங்களே உங்கள் கூட ஜாகிங் வரும் பொதுவாக மற்ற நாய்கள் வேறு ஒரு நாயை வீட்டுக்குள்ளே வர அனுமதிக்காது பட் காக்கர் ஸ்பானியல் வேறு எந்த ப்ரீடாக இருந்தாலும் தன்னுடைய ஃப்ரெண்டாக ஏற்றுக்கும் காக்கர் ஸ்பானியல் ரொம்ப புத்திசாலியான நாய் அதால் தனியாகவும் வாழ முடியும் ஒரு காட்டுக்குள்ளே விட்டால் கூட வேட்டையாடி உணவை தேடிக்கும் காக்கர் ஸ்பானியலை ஒரு வீட்டுக்குள்ளே பூட்டி வச்சா அதுக்கு பிடிக்காது கோவத்தில் வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை கடித்து வச்சிடும் அதுக்கு கம்பெனி பொறுப்பாகாது காக்கர் ஸ்பானியலை ட்ரெயின் பண்ணுறது ரொம்ப சுலபம் இதுக்குன்னு தனியாக ட்ரெயினர் வைக்க வேண்டாம் சின்ன சின்ன பேசிக் கமெண்ட்ஸை நீங்களே சொல்லி கொடுக்கலாம் இது ரொம்பவும் இன்டெலிஜென்ட்டான ஒரு டாகு அதை பற்றி நம்ம அப்புறம் பார்க்க போகிறோம் முன்னமே சொன்ன மாதிரி காக்கர் ஸ்பானியலுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் அதிகம் இதுக்கு ஸ்பெஷல் டயட் ஃபாலோ பண்ணணும் காக்கர் ஸ்பானியலோட ஃபுட்டில் ப்ரோட்டீன்ஸ் வைட்டமின்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஃபேட்ஸ் ஃபைபர்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாம் சமச்சீரான அளவில் இருக்கணும் இப்படி ஒரு டயட்டை ஃபாலோ பண்ணால் அதுகளுடைய எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகி லைஃப் ஸ்பேன் அதிகமாக உதவும் மசில்ஸ் அண்ட் போன்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸ்கின் அண்ட் ஹேர் க்ரோத் ஹெல்தியாக இருக்கும் எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்கும் ஒரு படமாவது அவங்க கரியரில் இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும்னா அவங்களுடைய ஹேட்டர்ஸ் அதை பார்த்தா கூட என்ஜாய் பண்ணுவாங்க தலைவருக்கு பாஷா உலக நாயகனுக்குன்னு இந்தியன் தளபதிக்கு கத்தி தலைக்கு வரலாறு அந்த மாதிரி டாக்ஸில் காக்கர் ஸ்பானியல் வீட்டில் வளர்க்கும்போது இதை பிடிக்காதவங்களுக்கு கூட அட்மையர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏன்னா காக்கர் ஸ்பானியல் அவ்வளோ அழகாக மனுஷங்க கூட மிங்கில் ஆகி அவங்க மனசில் ஒரு இடம் பிடிச்சிரும் டென்ஷனாக இருக்கிறவங்க கூட காக்கர் ஸ்பானியலோட விளையாடும்போது மனம் உருகிடுவாங்க பெட் லவர்ஸ் பொதுவாக கோல்டன் ரிட்ரீவர் தான் ரொம்ப அழகான நாயின்னு சொல்லுவாங்க பட் அதுவே காக்கர் ஸ்பானியலோடைய டிஎன்ஏலேருந்து வந்தது வீடியோவின் ஆரம்பத்தில் சொன்ன கதைக்கு வருவோம் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு கிட்னியில் கேன்சர் இருக்குதுன்னு டயக்னோஸ் பண்ண டாக்டர் கிளார்கெஸ்ட் டேங்கில் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டாங்க அப்போ தான் டாக்டருக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது நாய்களாலேயும் கேன்சரை டிடெக்ட் பண்ண முடியும்னு ஃபர்தராக செக் பண்ணதில் டேங்கலால் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸோட யூரினை கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதுவும் கேன்சரின் ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்லேயே இது பல பேர் உயிரை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயம் பட் இது எப்படி சாத்தியம் நாய்களுக்கு மனுஷங்களை விட ஐம்பது மடங்கு மோப்ப சக்தி அதிகம் நாய்களால் பொதுவாக கேன்சரோட ஸ்மெல்லை ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அக்யூரஸியோடு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் டேங்களோட அக்யூரஸி எயிட்டி பர்சன்ட் சரி இன்றைக்கி வீடியோவில் எதுக்கு இதை சொல்கிறோம் உங்கள் கெஸ் கரெக்டு டேங்கல் ஒரு காக்கர் ஸ்பானியல் அது மட்டும் இல்லைங்க காக்கர் ஸ்பானியல் செகண்ட் கமாண்ட் லாங்குவேஜும் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கு ரெஸ்பாண்டும் பண்ண முடியும் ஜிஞ்சர் அப்படின்னு ஒரு காக்கர் ஸ்பானியல் ஸ்காட்லாண்டில் கடினமான கெய்லிக் லாங்குவேஜை தன் காது கேட்காத ஓனருக்காக கற்றுக்கிட்டு அவருக்கு அன்றாடம் அந்த ஊரில் உறுதுணையாக இருக்குது அவர் தன் நாய் ரெண்டு லாங்குவேஜில் கமெண்ட்ஸ் ஒபே பண்ணுறதை பார்த்து பிரமித்து தைரியமாக அதை கூட்டிக்கிட்டு வெளியே போகிறாரு காக்கர் ஸ்பானியல் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான பேஷண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியான டாக் மெயின்டெனன்ஸ் ஒரு பிரச்சனை இல்லைன்னா உங்களால் பத்திரமாக பார்த்துக்க
இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்த தகவல்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம்னு நம்புகிறோம் உங்களுடைய மேன்மையான கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் நிச்சயம் தெரியப்படுத்துங்க அது மென்மேலும் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வீடியோஸ் போடுறதுக்கு எங்களுக்கு உத்வேகமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை கமெண்ட்ஸில் நிறைய பேர் நிறைய டாக் ப்ரீட்ஸை பற்றி கேட்டு ரெக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் வீடியோ போடணும்னு எங்களுக்கும் ஆசை தான் பட் ஒன் அட் அ டைம் நீங்கள் எல்லாரும் உங்களுடைய ஆதரவை ஏதாவது ஒரு கமெண்ட்டுக்கோ இல்லை சில கமெண்ட்ஸுக்கோ அந்த கமெண்ட்டை லைக் பண்ணி தெரியப்படுத்துங்க நாங்கள் அதிலேருந்து தேர்ந்தெடுத்து வீடியோக்களை போட ஆரம்பிக்கிறோம் சீக்கிரமே அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் எல்லாரும் சேஃபாக இருங்க நன்றி வணக்கம்